y un poco eh, arranqué hoy con, con varios temas que para mí están, eh, que se unen, ¿no? Este, ahora vamos a hablar de, del calor y la nota que quiero compartir con ustedes es eh, un testimonio que dio uno de los científicos que quizás de manera temprana advirtió lo que está pasando, ¿no? Hoy me decía... Alguien, viste Andrés, 67 grados en Irán, bueno, en Cerdeña 47, digo, pasa lo anecdótico, ¿no? En Italia los gremios están eh, llamando a huelga porque eh, no quieren trabajar en, en pleno calor, porque dicen que sus vidas están en riesgo, este, algunas clases empiezan a cancelarse, ¿no? Y esta, y esta situación de hoy eh, empieza a responder lo que nos preguntábamos ¿Cómo irá modificándose nuestra vida a lo largo de lo que es excepcional empiece a ser cada vez más rutinario? ¿no? Esta, esta, estas temperaturas, estas sequías, inundaciones, producto del cambio climático, empiece a ser, ¿no? y yo te decía, eh, quizás en algún futuro tengamos que estar más de noche que de día, eh, ¿no? ficción, ¿no? bueno, hay una realidad, hoy... Muchos gremios quieren ir a la huelga porque no quieren trabajar con estas olas de calor. Y cada verano es cada vez peor. Pero esta nota en particular eh, me gusta compartirla con ustedes porque tiene un testimonio que me parece que es muy interesante. Que tiene que ver con lo que dijo al diario eh, The Guardian de, de Gran Bretaña. Uno de los científicos que fue el primero que habló sobre los efectos del calentamiento de la Tierra. El mundo se está desplazando hacia un clima sobrecalentado que no se había visto en el último millón de años antes de la existencia humana. Estas fueron las declaraciones al diario británico The Guardian del científico James Hansen, quien alertó al mundo sobre lo que provocaría el efecto invernadero en la década de 1980. Hansen sostuvo que en caso de que las temperaturas globales aumenten un grado centígrado o más, lo que todos los científicos concuerdan que se pronostica para fines de este siglo, salvo una reducción drástica de las emisiones, sucederá algo que no es visto desde hace muchísimo tiempo y fue conocido como el periodo del plioceno. Este especialista y reconocido científico sostiene que lo que viene es un mundo radicalmente diferente. En el Plioceno era una época en la que había suficiente calor para que crecieran árboles cerca del polo sur. Y los niveles del mar eran unos 20 metros más altos que ahora, lo que hoy ahogaría la mayoría de las ciudades costeras. A medida que las olas de calor azotan las poblaciones que no están acostumbradas a las temperaturas extremas, los bosques se queman, la vida marina lucha por hacer frente al calor del océano y el aumento actual está produciendo un ritmo no visto desde la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Pues es duro. Es duro porque se están secando las fuentes que normalmente no se secan ningún año en verano y nos está afectando en que las estamos reteniendo en un sitio donde hay agua y pudiendo estar en otro que hay algo más de comida porque no hay mucha comida este año. Este año con la sequía los pastos pues, pues no salió pasto. Siquiera hay fauna, que, eh, hay flora que no ha tenido floración, que no ha echado las flores como todos otros años. Metete flora, voy a irse a poquito. Es posible estar. A nivel que todo uno que cate de que me creo, es posible estar. A todo en el frote fuera se zoí, metete flora. Incendios, sequías, inundaciones, falta de agua, temperaturas extremas. No hace falta refugiarse en una plataforma de videos para ver ficción.